Todos los 27 de junio se conmemora en Venezuela el Día del Periodista. En esta fecha, el Colegio Nacional de Periodistas ofreció un balance de los incidentes registrados durante el último año y que intentaron afectar el ejercicio de las funciones reporteriles. El régimen promovió 64 detenciones a representantes de la prensa. Ahora, esas detenciones, estamos hablando de 47 ciudadanos venezolanos periodistas y estamos hablando de 17 ciudadanos extranjeros que vinieron a ejercer el, la profesión en, alguna, en hechos puntuales en la ciudad de Caracas. El bloqueo de medios digitales, estamos registrando en lo que va el año 12 bloqueos digitales a medios. Estamos hablando de 12 medios más que, los, más que los bloqueos, es decir, un medio puede haber sido bloqueado 3, 4, 5, 10 veces, solamente 12 medios digitales. La deportación de corresponsales extranjeros responde a 12. 12 corresponsales extranjeros han sido deportados, 20 heridos en la, en la cobertura de las de la, de la situaciones acá en Venezuela. 18 emisoras fueron cerradas en el último año. La defensa de la libertad de expresión se convirtió en el día a día de los periodistas. Hay que mira, formar a esa Venezuela, formar la pérdida. Hoy en día se han, se han perdido mucho los valores en Venezuela y creo que el comunicador social en general tiene por deber el día de mañana cuando se recupere la democracia y en Venezuela se instaure una verdadera democracia, formar a la sociedad, a la sociedad esa que, que ha venido naciendo bajo unos valores completamente distorsionados en, en nuestro país. Desde el Colegio Nacional de Periodistas reiteraron su labor como garantes de la libertad de expresión y exhortaron al gremio a mantener la lucha por el rescate democrático. Desde Caracas para EBTV Noticias, Derlis Marchán Pérez.